Herkese merhaba. Yeni başlayanlar için İtalya YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Zehra. Floransa'yı bir de benimle gezin serisinde bugün Santo Spirito bölgesini gezmeye başlayacağız. Neden Santo Spirito? Çünkü ben hem burada çalışıyorum hem burada yaşıyorum. Yani size mahallemi gezdirmeye karar verdim. Başlangıç noktası olarak da gördüğünüz gibi Ponte Santa Trinita'dan başlayacağız. Florensa tarihi olarak dört tane bölgeye bölünmüş durumda. Santo Spirito, Santa Maria Novella, San Giovanni ve Santa Croce. Ben dediğim gibi mahallem olan Santo Spirito'dan başlayacağım. Bir de burası benim en sevdiğim mahalle. Yani yaşamadan önce de ve çalışmadan önce de her zaman burayı çok sevmişimdir. Bu bölgeyi anlatmak için en uygun nokta da yine Ponte Santa Trinita. Çünkü bu köprünün şöyle bir hikayesi var. Yani Floransa'nın başına ne geldiyse bu köprünün de başına gelmiş. O yüzden aslında tam bir Floransa köprüsü. Floransa tarihini... Başlı başına anlatan bir köprü. 1257 yılında ilk defa Kuzey Florensi güneye bağlamak için yapılmış. Çok basit, ahşap bir köprüymüş. Fakat Arno Nehri tabii ki çok güçlü bir nehir. Yağmur yağdığında bayağı bir sel taşkın oluyor. Bu ilk ahşap köprü 7 yıl dayanabilmiş ve yıkılmış, almış götürmüş Arno. İkinci köprüyü bu sefer Floransalılar demiş ki ikinci köprüyü biz taştan yapalım ki biraz Arno'nun kudretine dayansın. İkinci köprü evet daha fazla dayanmış taştan yapılan köprü fakat 1333 yılındaki sel de Arno onu da alıp götürmüş. Geliyoruz üçüncü köprüye. Floransalılar bu sefer bayağı güçlü. Onların tarihine yakışır bir köprü yaptırmak istiyorlar ve bu sefer Mimar Godi'yi görevlendiriyorlar. Dünyada ilk defa bu eliptik şekilli köprü yapılıyor. Köprüye gelip geldiğinizde göreceksiniz üç tane böyle kavisten oluşuyor. Bunun nedeni Arno çok hızlı aktığında sular onu alıp götürmesin, bu aradaki kavislerden akıp gitsin diye. Bu köprü evet, bu üçüncü köprü, Godin'in yaptığı köprü bayağı bir dayanıyor. Yaklaşık bir 250 yıl Floransalılar kullanıyorlar. Geliyoruz 1557 yılına. Yine çok güçlü bir yağmur, çok güçlü bir taşkın ve maalesef üçüncü köprüyü de Arno alıp götürüyor. Yüzlü yıllar Mediç ailesinin çok güçlü olduğu yıllar. Şehirde her yere imzalarını atmak istiyorlar. Her fırsatı değerlendiriyorlar. 1557 yılındaki selde yıkılan 3. köprü de Mediç ailesi için bir fırsat oluyor. O dönemde Dük Cosimo, Floransa'nın en büyük düşmanlarından olan Siena'ya karşı bir zafer kazanıyor. Ve diyor ki bu yeni köprü Mediç ailesinin Siena'ya karşı zaferini temsil etsin, tarihte böyle anılsın. Gerçekten de şu anda gördüğünüz köprü Floransa'nın 1557 yılındaki Siena'ya karşı zaferini temsil ediyor. Hatta köprüye geldiğinizde dikkat edin, tam ortasında köprünün tam merkezinde hem batısında hem doğusunda kocaman bir taş var. O bir oğlak. Aslında buradan bakınca pek anlaşılmıyor ama dikkatli baktığınızda anlayacaksınız. Böyle kafasını şöyle yatırmış ve... Boynuzları e, ileri doğru, Arno'ya doğru bakan iki tane oğlak var. Duke Cosimo'nun burcu oğlak burcuymuş. Bu onun imzası gibi olmuş. Bunu koymalarının sebebi de e, bu iki oğlak, Ponte Vecchio'ya yani doğu tarafına bakan oğlak, Floransa'yı içeride yaşayan düşmanlardan koruyor. Diğer yani batı tarafındaki oğlak da boynuzlarıyla Floransa'nın dışarıdan gelen düşmanlardan koruduğuna inanılıyor. Ve gerçekten de bayağı bir süre bu e, oğlaklar hem şehri hem köprüyü korumuşlar ama köprü maalesef biraz talihsiz. Başına birkaç şey daha gelecek. Dük Cosimo Siena'ya karşı zaferine yakışır köprü yaptırmak için Rönesans mimarlarından Amananti'yi görevlendiriyor. Amananti köprü çizmeden önce daha önce Michelangelo ve Vasari bu köprü için taslaklar hazırlamışlar ama olmamış. Onlardan yola çıkarak bugün gördüğünüz köprüyü hazırlıyor. 1559 yılında köprü açılıyor. Daha sonra köprüye yukarıda görmüş olduğunuz her iki tarafında da dört tane heykel var. Bunlar ekleniyor. Bunların eklenmesi 1609 yılında yine Medici ailesinden ikinci Cosimo'nun 
Avusturya Prensesi Maria Magdalene ile evlenmesindeki buradaki düğün şenliklerinde onlara hediye olarak Floransalılar bu dört tane heykeli ekliyorlar. Kuzey tarafında yani Via Torna Boni tarafında yaz ve ilkbahar var. Piazza Fresco Baldi tarafında ise kış ve sonbahar heykelleri var. Bu köprü bu güzel haliyle yaklaşık 350 yıl Floransalılara hizmet ediyor ve sonra Maalesef 2. Dünya Savaşı dönemine geliyoruz. Biraz talihsizlikler yaşanacak. Amanantin'in yaptığı köprü uzun yıllar Floransalara hizmet veriyor dediğimiz gibi. Her ne kadar Ponte Vecchio'nun gölgesinde olsa da bu köprü bazı sanat severlere göre dünyanın en nazik, en zarif köprülerinden biri. Ayrıca bana da göre. Ben de Ponte Vecchio'dan açıkçası daha çok seviyorum bu köprüyü. Maalesef demin de dediğim gibi 2. Dünya Savaşı dönemi başlıyor. Aslında savaşlarda bir anlaşma yapılmış. 2. Dünya Savaşı'nda da yapılmış. Hastaneler, köprüler, ibadet yerleri, kiliseler, camiler yıkılmıyor. Fakat 1944 yılında Alman ordusu yenildiği resmileşince İtalya'dan Almanya'ya geri çekilirken bir e, Alman generalin verdiği emirle her yeri yakıp yıkarak geri çekiliyorlar. Ve maalesef Floransa'dan geçerken de köprülerin hepsini bombalıyorlar. Sadece bugün günümüze Ponte Vecchio kalıyor, e, eski köprü kalıyor orijinal olarak. Bu gördüğünüz köprü aslında orijinal değil, Amantin'in yaptığı köprü değil, tamamen bombalanıyor. E, ekranda bombalanmış halinin e, fotoğrafını da görebilirsiniz. Çok üzücü, e, yıllarca Arno tarafından yıkılmış olan köprü bu sefer savaşta insan eliyle, bombayla yıkılıyor. Bu insanı biraz çok üzüyor, beni çok üzüyor açıkçası. Neden yıkarsın ki yani böyle bir dünya tarihi mirasını? Neyse, 3 Ağustos'u, 4 Ağustos'a bağlayan 1944'teki gece Alman ordusu Floransa'yı çok ağır e, tahribe uğratıyor. Oltrano bölgesi de e, bu savaşta çok fazla yıkım yapıyor. Bu, burada gördüğünüz binaların çoğu replikası yeniden yapılmış. E, dediğim gibi sadece Ponte Vecchio burada orijinal olarak kalmış. 1944 yılında İngiliz ordusu buraya gelip e, tabi Floransalılar yaşamaya devam ediyorlar. Onlara Bailey Köprüsü denen e, Kraliyet Ailesi'nin e, mühendisleri bir tane geçici yine ahşap bir köprü yapıyorlar. Bu köprü Bailey Köprüsü yaklaşık 14 yıl Floransalılara hizmet ediyor. Ancak e, 1958 yılında gelindiğinde Amerikalı bir tane tarihçi e, Branson bir kampanya başlatıyor. Diyor ki bu köprüyü tekrar yapalım, ee, yeniden ayağa kaldıralım. Bu dünyanın en güzel köprülerinden biri. Ve Floransalılar, İtalya hükümeti, Floransa'yı seven yabancılar, sanat severler, tarih severler, herkes bir kampanya başlatıyor. İtalyan mimar Ricardo Guzzi e, görevlendiriyor bu e, yeniden yapım için. Çok güzel bir çalışma başlıyor. İtalyanlar zaten e, sanatlarına, miraslarına çok sahip çıkan bir memleket, millet. E, ve teker teker... Arno'daki bütün her şey dışarı çıkartılıyor. Yani çoğu dalgıç gönüllü çalışmış bir projede. Ve bu gördüğünüz köprünün Arno'ya düşen her şey teker teker çıkartılıyor ve birleştiriliyor. Gütsli hatta şöyle bir şey yapmış. O dönem onunla çalışan gönüllülere demiş ki Amananti 1557 yılında nasıl çalıştıysa biz de öyle çalışacağız. Ve o nasıl çalıştıysa yani onun kullandığı aletler kullanılmış. Onun yaptığı e, tasarımlar e, baz alınmış. Yani kendi baştan bir şey yapmamış. Teker teker birleştirilmiş. Burada fotoğraflarda görebilirsiniz e, sanatseverlerin, artizanların nasıl çalıştığını. Teker teker çalışılmış. Yani her şeyi çıkarmışlar. Sadece e, karşı tarafta kuzey bölgedeki ilk barın kafası bulunamamış. Onun dışında bu gördüğünüz her şey e, Arno'dan çıkartılmış ve birleştirilmiş. Bayağı bir aramışlar ilk barın kafasını. Fakat sonra demişler ki herhalde Almanlar çalıp götürdüler ve onun replikasını yapıp e, köprüyü hizmete sokmuşlar. 1961 yılında bir tane dalgıç tesadüfen ilk barında kafasını Arno'da buluyor ve onun da yerine konmasıyla birlikte köprü tamamen orijinal halini alıyor. Bugün gördüğünüz köprü Amanantin'in yaptığı köprü ama biraz yapmaz olmuş. E, bozulmuş, tekrar yapılmış. İlk barın kafasına zaten geldiğinizde bakarsanız burasında böyle bir şey var, e, birleştirme var. Ve köprü şu anda Floransa'nın hatta dünyanın en güzel köprüleri olduğundan hem turistlere hem Floransalılara çok güzel bir e, keyif yaşatıyor. Tabii bu güzel 
Güzeller Güzeli Köprü'yü herhalde anlamışsınızdır. Çok seviyorum. Birkaç tane detay vermek istiyorum size bununla ilgili. Aslında acı ama çok da güzel bir detay. 1955 yılında dönemin Floransa Belediye Başkanı Alman Gerald Wolf'a ee, ödül veriyor. Neden ödül veriyor? Çünkü o dönemde e, Gerald Wolf, 2. Dünya Savaşı'nda Floransa'da yaşayan bir Alman diplomat e, ve bütün köprülerin yıkılacağı haberini alıyor ve Ponte Vecchio'yu canı pahasına kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Almanlar bu arada Ponte Vecchio'yu yıkmıyorlar ama yine fotoğrafta görebilirsiniz mayın yerleştiriyorlar. Zaten o da bir nevi e, yıkmak demek oluyor ama mayınlar daha sonra İngiliz askerleri ve buradaki gönüller tarafından temizleniyor. Ayrıca e, Floransa'da yaşayan Yahudi kökenli vatandaşları da Gerald Wolf bayağı bir kurtarmış. O yüzden kendisine teşekkür etmek için böyle bir ödül veriliyor. Bir başka çok tatlı detay ise bunu da ben çok seviyorum. Biliyorsunuz Dante ve Beatrice dünyanın en meşhur aşklarından biri. Bir rivayete göre Dante Beatrice'yi ikinci defa ve son defa bu köprüde görmüş. Bu köprünün kuzey tarafında bugün Ferragamo'nun olduğu köşede illüstrasyonda da görebilirsiniz resimde de Dante Beatrice'yi arkadaşlarıyla gezerken görüyor. Bu detay benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum gerçek mi değil mi ama bence çok tatlı bir detay. Bu köprüyü zaten romantik yapan olaylardan biri de bence bu. Bugün bu köprü tek yön. Kuzeyden güneye doğru akıyor. Karşınızda Piazza Frescobal diye geliyorsunuz. Daha önce Matteo Renzi, Floransa'nın eski belediye başkanlarından, daha sonra İtalya başbakanı oldu. Matteo Renzi e, burayı sadece yaya köprüsü yapmak istemişti. Ama tabii çok olası bir şey değildi, bir rüyaydı. Çünkü burası çok kilit bir köprü. Ponte Vecchio üzerinde trafik olmadığı için sadece yaya yolu. Burası Floransa'nın içinde yaşayan insanlar için çok önemli bir e, geçiş noktası arabayla. Şu anda araba bayağı bir sınırlandırılmış durumda ama yine de burada yaşayan insanlar bu köprüyü ben dahil çok sık kullanıyoruz. En güzel ne zaman zamanı? Ee, size tavsiye edebileceğim eğer kalkabiliyorsanız sabahleyin erken gelin. Ee, yani güneş doğduktan hemen sonra bu köprü inanılmaz güzel oluyor. Çok insan da hatta kimse olmuyor üzerinde. Ee, o zaman keyfini çıkartabilirsiniz. Ya da güneş batmadan önce e, biraz kalabalık oluyor ama o zaman burada Celeteria Santa Trinit'den dondurma alıp Güneşin batışını seyredebilirsiniz. Karşınızda e, Ponte Alla Carari'ye olacak. E, biraz erken gelin çünkü yer kapmanız gerekiyor. Yaz döneminde çok e, kalabalık oluyor. Ama günün saatinde bu köprü harika oluyor. Eğer Floransa'da bir gece kalacaksanız tabii ki e, Piazza San Michelangelo'ya gidin. Oradan e, gün batımı en güzel gözüküyor. Ama iki geceniz varsa birini Michelangelo'da geçirin, birini de Ponte Santa Trinita'da geçirin. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım benim keyif aldığım gibi siz de bu köprüye geldiğinizde Ponte Santa Trinita'da keyif alırsınız. Ee, biz buradan bir sonraki videoda içerilere gideceğiz. Piazza Pitti'ye gideceğiz. Oradan da Santa Spirito'ya gideceğiz ve size Oltrarno bölgesini böyle yavaş yavaş bilgiler vererek anlatacağım. Görüşmek üzere. Müzik